Kisah Sunan Giri dan kontribusinya dalam penyebaran Islam di Jawa. Sunan Giri adalah seorang wali Songo dan pendiri Kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di daerah Kabupaten Gresik. Sunan Giri membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku. Sunan Giri dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden, Ainul Yakin dan Joko Samudra. Ia lahir di Belembangan, Banyuwangi, pada tahun 1442. Ibu Sunan Giri bernama Dewi Sekardadu seorang putri bangsawan menak sembuyu dari wilayah kerajaan Belembangan. Sementara ayahnya bernama Maulana Ishak, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Karomah yang dimiliki Sunan Giri. Satu dapat mengubah pasir menjadi kopi, emas dan intan. Kejadiannya saat berdagang ke Kalimantan, membawa dagangan Nyai Gede Pinati. Dua dapat mengubah pena menjadi keris yang kemudian terkenal dengan kalam munyeng. Kejadiannya saat Sunan Giri diserang pasukan Majapahit utusan Kertawijaya. Tiga dapat mengubah batu menjadi gajah dan sebaliknya, yang kemudian terkenal dengan sebutan Sunan Giri Gajah. Peristiwa ini terjadi sewaktu Sunan Giri mengasuh anaknya. Kelahiran Sunan Giri ini dianggap oleh rakyat Belambangan sebagai pembawa kutukan berupa wabah penyakit di kerajaan Belambangan. Kelahiran Sunan Giri disambut Prabu Menak Sembuyu dengan membuatkan peti terbuat dari besi untuk tempat bayi. Selanjutnya ia kemudian memerintahkan kepada para pengawal kerajaan untuk menghanyutkannya ke laut. Berita itu pun tak lama terdengar oleh Dewi Sekardadu. Dewi Sekardadu berlari mengejar bayi yang baru saja dilahirkannya. Siang dan malam menyusuri pantai dengan tidak memikirkan lagi akan nasib dirinya. Dewi Sekardadu pun meninggal dalam pencariannya. Peti besi berisi bayi itu terombang ambing ombak laut terbawa hingga ke tengah laut. Peti itu bercahaya berkilauan laksana kapal kecil di tengah laut. Tak ayal cahaya itu terlihat oleh sekelompok awak kapal, pelau, yang hendak berdagang ke Pulau Bali. Awak kapal itu kemudian menghampiri, mengambil dan membuka peti yang bersinar itu. Awak kapal terkejut setelah tahu bahwa isi dari peti itu adalah bayi laki-laki yang molek dan bercahaya. Awak kapal pun memutar haluan kembali pulang ke Gresik untuk memberikan temuannya itu kepada Nyai Gede Pinati. Nyai Pinati adalah janda kaya raya di Gresik, bersuami Koja Mahdum Syah Bandar, seorang asing di Majapahit. Bayi yang tersangkut di kapal itu diambil oleh awak kapal dan diserahkan kepada Nyai Pinati yang kemudian memungutnya menjadi anak angkat. Karena ditemukan di laut, maka bayi itu dinamai Joko Samudro. Saat mulai remaja di usianya yang 12 tahun, Joko Samudro dibawa ibunya ke Surabaya untuk berguru ilmu agama kepada Raden Rahmat, Sunan Ampel, atas permintaannya sendiri. Tak berapa lama setelah mengajarnya, Sunan Ampel mengetahui identitas sebenarnya dari murid kesayangannya itu. Sunan Ampel mengirimnya beserta Makdum Ibrahim, Sunan Bonang, untuk mendalami ajaran Islam di Pasai sebelum menunaikan keinginannya untuk melaksanakan ibadah haji. Mereka diterima oleh Maulana Ishak yang tak lain adalah ayahnya sendiri. Di sinilah, Joko Samudro mengetahui cerita mengenai jalan hidup masa kecilnya. Setelah tiga tahun berguru kepada ayahnya, Raden Paku atau lebih dikenal dengan Raden Ainul yakin kembali ke Giri. Dengan berbekal segumpal tanah yang diberikan oleh ayahandanya sebagai contoh tempat yang diinginkannya, Raden Ainul yakin berkelana untuk mencari di mana letak tanah yang sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Dengan bertafakur dan meminta pertolongan serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka petunjuk itu pun datang dengan adanya bukit yang bercahaya. Maka didatangilah bukit itu dan dilihat kesamaannya, dan ternyata memang benar-benar sama dengan tanah yang diberikan oleh ayahnya. Perbukitan itulah yang kemudian ditempati untuk mendirikan sebuah pesantren giri di sebuah perbukitan di desa Sidomukti, Kebomas, Gresik pada tahun Saka Nuju Tahun Jawi Sinong Milir, 1403 Saka. Pesantren ini merupakan pondok pesantren pertama yang ada di kota Gresik. Dalam bahasa Jawa, giri berarti gunung. Sejak itulah, ia dikenal masyarakat dengan sebutan Sunan Giri. Dalam sejarahnya, Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasiah. Pesantren Giri kemudian menjadi terkenal sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Bahkan pengaruhnya sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, terutama bagian selatan, dan Maluku. Pengaruh Giri terus berkembang sampai menjadi kerajaan kecil yang disebut Giri Kedaton, yang menguasai Gresik dan sekitarnya selama beberapa generasi sampai akhirnya ditumbangkan oleh Sultan Agung. 
Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungkan dengan Sunan Giri, di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan, dan cublak sueng, jor, gula ganti lir-lir serta beberapa gending, lagu instrumental Jawa, seperti asmara dana dan pucung. Sunan Giri memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media menyebarkan Islam melalui pendidikan yang dipertunjukkan di Giri Keraton, pesantren miliknya yang terletak di perbukitan Giri. Ia menyelipkan pedoman hidup yang diambil dari ajaran Islam melalui seni pertunjukan tersebut. Ia juga mengembangkan ilmu astronomi dan navigasi untuk membantu para pedagang dan pelaut. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Sunan Giri. Ia membangun pelabuhan di Gresik yang menjadi pintu masuk bagi para pedagang dari berbagai negara seperti Tiongkok, India, Arab, Persia, Turki, dan Eropa. Pelabuhan ini menjadi tempat bertukar barang-barang seperti rempah-rempah, kain sutra, emas, perak, mutiara, gading, dan senjata. Pelabuhan ini juga menjadi tempat menyebarkan agama Islam kepada para pedagang asing. Ia membangun pasar di Gresik yang menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat Jawa. Pasar ini menjadi tempat menjual dan membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, sayur mayur, buah-buahan, daging, ikan, telur, susu, gula, garam, minyak goreng, dan lain-lain. Pasar ini juga menjadi tempat berkumpulnya para ulama dan santri yang belajar tentang agama Islam. Ia mengembangkan ilmu astronomi dan navigasi untuk membantu para pedagang dan pelaut. Ia membuat alat-alat seperti jam matahari, sundial, astrolab, sextan, kompas, magnetic needle, peta bintang, star chart, dan kalender, lunar kalender. Ia juga membuat buku-buku seperti Risalah Falakiyah, Triatise on Astronomy, Risalah Nautika, Triatise on Navigation, Risalah Kiblat, Triatise on Direction, dan Risalah Waktu Solat, Triatise on Prayer Time. Sunan Giri yang dikenal sebagai pendiri pesantren dan kerajaan Giri ini wafat pada tahun 1506 M. Beliau kemudian didimakamkan di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik di Jawa Timur. Lokasi makam Sunan Giri berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Makamnya menjadi tempat ziarah bagi umat Islam hingga sekarang. Ia juga menjadi inspirasi bagi generasi-generasi selanjutnya dalam menyebarkan agama Islam dengan cara yang damai dan harmonis.